Good evening, everyone. How are you? Happy Friday. We made it, guys. <laughs> Lo logramos. Llegamos. Llegamos a viernes. <laughs> How is it? Friday. Finally, Friday. <laughs> How is everyone doing? <laughs> ¿Cómo están? Excited that it's Friday. <laughs> Happy because Friday, teacher. <laughs> no, right? Also, you are only two classes away from finishing. Yes. <laughs> ya a partir de hoy, después de ahora, dos clasecitas. Sí. Y ya van al módulo tres. <laughs> so, teacher, dígame. una pregunta es de, ¿y solo estas clases de dos horas hay? ¿No hay de una hora? Creo que hay un programa de una hora, pero no son de inglés para el trabajo. Ah, ya. Van más, creo que van más despacio en cuanto a la gramática y la práctica del alumno. Mm, qué bien. Mm, ah, pues. Pero sí hay, sí hay de una hora. Ah, bueno. Me gusta. Sí. Good. All right. So, who can re remember? Who can remember what we were talking about last night? ¿Quién recuerda que hablábamos anoche? The good. Wood. Exactly. We were talking about wood, right? So... We were talking about things that, ¿para qué escenario usamos wood? ¿Quién recuerda en qué escenario usamos wood? Para expresar algo que nos gusta, lo que no nos gusta, teacher. Good like, right? Would like, yo quisiera o yo a mí me gustaría. Right? For example, mm -hmm. I would like to drink Coca-Cola, but I cannot because it's bad. <laughs> I would like to drink Coca-Cola, right? Oh, I would like, I would like a Coke, right? ¿Cuál es la diferencia en esas dos oraciones? ¿Quién explica? I would like a soda, or I would like to drink a soda. ¿Cuál es la diferencia? ¿En infinitivo, teacher? ¿En dónde es el infinitivo? ¿En la primera o en la segunda? Repeat again. La segunda. La segunda. Correct. En la to segunda. dream. To dream. Ahí está el infinitivo, ¿verdad? To yes. Dream. Correct, guys. Yes, to dream. All right. So, we were, yesterday we were using it in affirmative sentences. Ayer lo estábamos utilizando en oraciones afirmativas e hicimos un par de negativas, right? Las negativas solo las trabajamos como en oraciones aisladas, haciendo las suyas propias. What we are going to do right now is that we're going to see the questions, right? Y para eso le voy a compartir la pizarra. Give me one moment. Me dicen si están viendo la pizarrita. Yes. All right. So in this one. We are going to talk about questions using would like, okay? Decíamos que en la versión afirmativa es subject, class, would like, y puede ir un verbo. Puede ser class infinitive, vamos a poner. Infinitive verb. O puede ser, y esa sería la que decía yo, por ejemplo. I would like to drink. A soda, right? O podemos hacer la versión con un objeto, ¿verdad? Subject, class, would like, plus an object, okay? Ejemplo, I would like a soda, right? Esas son las dos versiones afirmativas. Para la versión negativa decíamos que solamente lo hacemos, el would le agregamos el not, La versión contracted es wouldn't. Y es la misma para todos los sujetos. No cambia para tercera persona, no cambia para segunda, primera, no cambia. Simplemente es el mismo para todos los sujetos. ¿Ok? Entonces nos quedaría algo así como subject, class, wouldn't, class, infinitive verb. ¿Ok? For example, she... O vamos a ponerle nombre, María. María wouldn't like. 
perdón, acá no era infinitivo, acá puede ser verbo en infinitivo, puede ser in gerundio, in ustedes recién. Por ejemplo, María wouldn't like living in Soyapán. A María no le gustaría vivir en Soyapán. Yo puedo decir, she wouldn't like living, o puedo decir, María wouldn't like to live in Soyapán. Right? Um, veo que hay pregunta, Roberto. Teacher, este, cuando termine lo de la pizarra, puede enviar la imagen al grupo de WhatsApp porque no la puedo visualizar. Sure, we can do that. Yes. Thank you. All right. So, these ones are affirmative and negative version. For example, I would like to drink soda. I would like a soda. Maria wouldn't like living in Soya Pango. Maria wouldn't like to live in Soya Pango, right? Y también se puede con un objeto si lo viera. Por ejemplo, Maria wouldn't like a soda, right? Ella no le gustaría una soda. She doesn't drink that, right? Now, here's what we're going to do. We're going to check the questions, the yes or no questions. Y para esa, iniciamos con el would, que es nuestro auxiliary, y nos vamos con el subject después, ¿ok? Then we use an infinitive verb. And then it would look like this. Y se vería de esta forma. Would you like to go to the movies, por ejemplo? ¿Te gustaría ir al cine? ¿Quisieras ir al cine? Would you like to go to the movies? Como la O pueden decir, si es un objeto, por ejemplo, la otra versión, ¿verdad? Would plus subject plus object. ¿Cómo sería esta? Would you like some tea? Te gustaría un té, quisieras un tecito, right? And then, let me make this. One moment. Ya lo vamos a arreglar, don't worry. Ok, would you like some tea? Las respuestas que yo puedo hacer acá son, por ejemplo, yes, subject, plus would. Versión corta, ¿se vería esto? Yes, I could like. Dependiendo del, no, like, no, yes, I would. Yes, I would. Ah, ok. Yes, I would. Okay. Yes, I would. El I va a cambiar, el sujeto puede variar. Si yo le pregunto, would Maria, en vez de would you like, yo le puedo decir, would Maria, do you, would Maria, would Maria like a soda? Would she like a, a soda? Mm, no, Maria wouldn't. Oh, yes, she would, right? El sujeto va a variar. Es bien importante que con el sujeto que me preguntan es con el que yo contesto. Right? Excepto si en primera persona, si me preguntan a vos, yo contesto a mí, right? De ahí todo eso tiene que ser el mismo. And then if it was negative, y si fuera negativo, sería no, the subject wouldn't. Okay? Se vería puesto ya, no, I wouldn't. Así sería, right? Basically. Eh, ¿Me confirman si se ve toda, toda la, todo lo que acabamos de poner? O... No, teacher. Eh, teacher puede repetir esto último que dijo. Sí, sí, ahorita solo quiero subject. Se lo voy a pasar ahorita, sí, la imagen. Déjenme tomarla ahorita. Que están las dos estructuras. Un momento. Ahí está la de afirmativo, negativo y la de pregunta de yes or no. La estructura y la estructura de respuesta corta. Se la voy a pasar ahorita. Ok. Ok. So. Todos los demás si pueden ver la, la pantalla. Or not. Si están viendo la pizarra, me confirman. Sí, la alcanzo a yes, ver en mi caso, pero a un lado veo la letra casi mm. cortada. 
Sí, está extraño. <risa> ya la vi en WhatsApp, teacher. Ok. Vaya, también lo pueden revisar en WhatsApp si quieren. Eh, pero lo voy a hacer. Pero, acá ya tendrían que estarlo viendo en medio. All right. So, perfect, thank you. All right, so, um, affirmative and negative, esta parte la vimos ayer, y ahorita vi que si están, si están, si les recuerdan, estamos bien. Yes or no questions. Si se fijan, las, las oraciones inician sujeto auxiliary verb o sujeto auxiliary object. La pregunta es si o no es un poquito diferente. Voy a poner primero el auxiliary y después el sujeto. Entonces sería, would you like to go to the movies? Y mi respuesta, si me están preguntando a mí, yo voy a, preguntar, yo voy a responder yo. ¿okay? Si me preguntan, ¿usted quiere? Sí, yo quiero. Eso es lo que les mencionaba. Okay, entonces, would you like to go to the movies? Ah, oh, yes, I would. Thank you. Oh, no, I wouldn't. I don't have money, right? Cualquier ejemplo, cualquier cosa. Pueden hacer oraciones extras después de decir el no, I wouldn't, o el yes, I would. Pueden seguir eh, haciendo oraciones para alargar la conversación. Por lo general, uno no se queda solo con yes, I would. No, I wouldn't. Por lo general, uno dice más cosas, right? Um, el otro, would you like some tea? Ahí va sin, sin verbo, ahí va solamente con un objeto. Y la respuesta es exactamente la misma. Yes, I would. No, I wouldn't. Y, puede, y lo que les digo, ustedes vuelven a generar más conversación. Would you like some tea, miss? Mm, yes, I would, but no ice, please, because I'm sick. Sí, sí me gustaría, pero sin hielo, por favor, estoy enferma. O... Would you like some tea, Miss? No, I wouldn't. Thank you, because I just drank coffee. Right? Dependiendo. La idea es que ustedes no se queden solo con la respuesta corta, que generen más conversación. De eso se trata. Right? Entonces, si este sujeto fuera, en vez de you, dijera she, por ejemplo, pues está usted y está otra persona. Es, digamos que está Rolando y está Olga en la sala. Y yo le pregunto a Rolando, Rolando, would Olga... Would Olga like to drink soda? Y Rolando, yes, she would. She loves Coca-Cola, right? O puede decirme, no, miss, she wouldn't. She doesn't drink Coca-Cola. But you can give her water, etc. La idea es que continúe en la conversación, right? Pero si yo le pregunto con she, él contesta con she, right? Flor Jiménez, dígame. Está en mute, Flor. No, no, no. Hola, teacher. Este, Hola. Sí, yo tengo una duda. Cuando mm -hmm. le agregamos después del like, eh, por ejemplo, ahí donde dice María, punto, like, living, en español, ¿cómo suena eso? Eh, porque que a María no le gusta viviendo, ¿o cómo? Es que no le entiendo. Mm. Ah, ok. Vaya, le explico. Esto se los mencioné ya anoche, lo vamos, lo vamos a recortar una vez más. Este escenario no es, tiempo, no es tiempo progresivo. Solo puede ser progresivo si ya, eso lo vimos la semana pasada, solo puede ser progresivo si lleva un sujeto, el verbo to be, verbo en ing. Si se fijan, aquí no lleva el verbo to be en ninguna parte. Porque este les explicaba anoche que es un verbo con ing que se le llaman gerundios, los gerunds. Los gerunds son verbos que terminan en ing. Si les soy bien sincera, la versión más segura es los gerundios existen para que suene mejor algunas estructuras, ¿ok? Pero a la hora de interpretarlos al español, no traducirlos, a la hora de interpretarlos, se interpretan como un verbo eh, infinitivo. Es exactamente lo mismo. María wouldn't like living in Soyapango. A María no le gustaría vivir en Soyapango. María wouldn't like to live in Soyapango. A María no le gustaría vivir en Soyapango. Se traduce igual que un infinitivo. Se tra eh, se tra eh, es la Interpreta igual que un infinitivo. Entonces, los gerunds son los verbos con ing que no son progresivos, que no es tiempo progresivo. ¿okay? Solo se ocupan así para que suene mejor una estructura. ¿okay? Pero si tienen dudas en algún punto, siempre mi recomendación, váyanse con el infinitivo. Para no estar dudando, váyanse siempre con el infinitivo, 
de ese tienen seguridad que siempre suena bien con, las, con esa estructura. ¿Ok? ¿Questions? Do we have more questions? Teacher, ¿puede dar otro ejemplo cuando dijo Rolando Gould Olga like to drink soda? Yes. Podemos ponerlo acá. Um, le voy a borrar este de would you like y le voy a cambiar el sujeto. Vamos a decir, por ejemplo, would Olga van llegando los dos a un, a un lugar donde yo estoy y le puedo decir a Rolando, Rolando, do you want some, would you like some water? Would you like some water, Rolando? Y él, yes, I would, miss, thank you. Would Olga, would Olga also want water? Y Rolando, oh, yes, miss, she would. Oh, no, she wouldn't. She doesn't drink water because it's bad, <laughs> right? Mm -hmm. It depends. Pero la idea es que si yo le pregunto con un sujeto, me va a contestar con ese sujeto, right? Ah, okay. Uh -huh. Bye, thank you, teacher. Y aquí lo voy a poner, would Olga like, Ahí no cambia el verbo, ¿verdad? En tercera persona, ¿verdad? No, exacto. Ahí no cambia nada. En ninguno de estos escenarios donde uh -huh. ustedes vean auxiliary, no va a cambiar. Ok. Y entonces aquí le puede poner, yes, she would, o no, she wouldn't, dependiendo. Rolando, dígame. Teacher, tengo una duda, ¿eh? Uh -huh. eh vaya, si yo le digo... Would you like to eat something with me? Eh, y pues no puedo decir something o lo puedo decir son. Eh, ¿qué quiere, depende de qué quiera decir, Rolando. Uh, como que si le gustaría comer algo. Ahí sí es something. 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 Uh -huh. Indiscutiblemente yes. something. Sí, si no es nada en específico, es something, algo. Ah, Pero... es, es cuando ya en algo en específico debería ser son. Sí. Would you like to eat some chicken soup? <ríe> Would ah, you like o sea, to eat some pupusas? Uh -huh. Ah, ok, ahí sí, ¿verdad? Uh -huh. Esa era la duda que tenía. ¿eh? Yeah, it's good. Um, okay. En ese escenario, Rolando, por lo general, el son no hace mayor, es lo mismo que yo dijera. Would you like to eat pupusas? Que decir, Would you like to eat some pupusas? Right? Es exactamente lo mismo. Uh -huh. ah, okay, okay. Gracias. Good question, Rolando. Yes. Thank you, thank you. Okay. So, here's what you guys are going to do right now. Anoche solo habíamos hecho una conversación donde practicaban el would like to, como si estaban reportando un problema. I would like to report a problem. I would like to fix it, right? So, now we're going to do a conversation. It's going to be open topic. And you're going to include the negative version and the questions, okay? Ahorita van a generar una conversación, van a entrar a las salas, el requisito es que ocupen las cuatro estructuras, afirmativo, negativo, pregunta y respuesta corta y conversación, right? An example, right? Um, y no tienen que ser en ese orden. Ustedes en la conversación las pueden poner según necesiten colocarlas. Por ejemplo, lo que les decía, van llegando a la clase Rolando y Olga, y yo, hi, Rolando, would you like to drink some water? Y él, yes, miss, I would, thank you. Do you, if you have ice, please put some ice, right? Si tiene hielo, póngale. Ah, ok. La idea es que sea lo más conversacional posible. Would Olga also want some water, Rolando? No, means she wouldn't. She cannot drink water because she, she is not, she doesn't drink water. Cualquier excusa, right? La idea es que no, she wouldn't. Y agregamos conversación. Y ahí llamamos, right? Vuelvo y repito, las cuatro estructuras se van a manejar en la conversación. No va a ser tema como el de noche, que era el reportar un problema. Este puede ser tema libre con el que se sientan más cómodos ustedes. La idea es que sí logren utilizar eh, todas esas estructuras, ¿ok? So, ¿tenemos preguntas con las structures ahorita? ¿Con esas que hemos visto? Yes, ¿no? No. no. <risa> Cuando lo hacemos, toma. <risa> Hasta que regrese. Uh, all right, very good. Vamos a asumir que todos estamos claros. <risa> all right. We're going to go to the breakout rooms. Vamos a entrar a las salas. Le voy a dar 10 minutos. Van a estar de dos a tres personas por sala. Si alguien está solo, no se preocupe, lo vamos a cambiar, ¿ok? Asegúrense que la conversación sea mediana a larga para, porque están incorporando varias estructuras, ¿ok? Las salas están abiertas a partir de ahora. Tienen 10 minutos a partir de las 24.
pueden ingresar a las salas. Me voy a quedar ahorita con un oyente porque pienso que voy en el curso y la señal la llevo ya está. Pero al nomás llegar al caso yo me enteraré. De acuerdo, Flor. Sí. sí.
No me dejaba quitar mute. <laughs> all right, we're all back to the main session. Did we finish the conversation? More time, teacher. Todos ocupan, algo te, todos ocupan más tiempo. Yes, yes, yes. yes teacher. All right, I then. need more time, teacher. <laughs> ten minutes. <laughs> okay, we're going to give you ten minutes. A partir de las 37, bueno, que entran a la sala. Pueden ingresar ahora, ya están abiertos. Tienen 10 minutos okay. a partir de las 37. Ok, thank you. Espero conversaciones largas. <laughs> <laughs>
Okay, we're all ready. Before we begin, we're going to take attendance antes de iniciar. Con las conversaciones, le voy a pasar asistencia. Give me one moment. Viernes 17. Okay, one moment. Bear with me, guys. Vamos con Ana Geraldine Mena. Ana Geraldine Mena. No, ok. Le voy a dar un par de segunditos porque no sé por qué me está cargando rápido esto. Bárbara Susana Rivas. Bárbara Susana Rivas. Sí me escuchan. Yes. Okay. Yes. Yes. All right. Blanca Flor Jiménez. I live Sam. Thank you. Blanca Flor Present Jiménez. Present teacher. Present teacher. Thank you. Deme Present un... teacher. Thank you. Deme un minuto que eso todavía está cargando. ¿Qué le pasa? Maravilloso internet. Just a minute. Okay, here it is. So, vamos con César Vladimir Melgar. Present. Thank you. Vamos con Claudia Guadalupe Alfaro. Denis Fernando Flamenco. Present, Miss. Thank you. Katy Briseida Hernández. Present. Thank you. Luis Ernesto Vega. Melissa Alejandra Gutiérrez. Present, Miss. Thank you. Melissa Stephanie Hernández. Miguel Ángel Abrego Mendoza. Present. Thank you. Noé Abraham Caballero. Present. Thank you. Olga Tatiana Portillo. Present. Thank you. Oliver Van Trigueros. Present. Thank you. Roberto Carlos Gámez. Present, teacher. Thank you. Rolando Danilo Sánchez. Present, Miss. Thank you. Rolando, ahora le toca quedarse para asesoría. Para que no se okay, okay. <laughs> Thank okay, you, okay. Cepeda. Okay. Present teacher. Thank you, Sara Noemi Jiménez. Present teacher. Thank you, Susana Andrea Urbina. All right, so we're going to start. We're going to hear room number one. Sala uno teníamos, Bárbara pudo participar o solo estuvo de diente. Solo fuera Denis y usted, Sara. Sí. Ok, so, so, vamos a escuchar a Denis Fernando y a Sara Noemi, por favor. Ok, teacher. Denis, ¿ya está ahí? I'm ready. Ok. Hi, Denis. Hi, nice to meet you, Sara. Nice to meet you, too. Denis, would you like to study English? No, I won't, won't, because the English is very hard for me. Okay. How about you? Would you like to study English? Yes, I would, because I need to learn English. Besides that, it's necessary for my job. That's good. And it's interesting. I have other question. Okay, tell me. Would you like to study the other languages? Yes, I would. But I don't have time. Okay, excellent. Okay, bye. Only that teacher. 
Okay, that was good. It was very fluent. Fue medio corta la conversación. Fue de 20 minutos. <laughs> but, but I'm going to give you guys credit because it's the first time you're using this structure. Yes, teacher. Right? But, but then it, it llegó tarde, entonces le expliqué un poquito y ahí no. <laughs> okay, no, igual. Yo sé que es la primera vez que están viendo esta estructura. Ya el lunes y martes que las practiquemos en conversación ya tienen que ser conversaciones largas, right? Pero ahorita okay. es entendible. So thank you. Thank you for the effort. Muy buen trabajo, Sara y Dennis. Vamos con la sala 2. Tenemos a Luis Ernest. No, tenemos sala 3. Noé, Abraham y Rolando, Daniel. Los escuchamos. Ready, Rolando. Ready, ready. Hi, Noé. How are you? Hi, Rolando. I'm fine. Thank you. Okay, very good. Would you like to eat pupusas? No, I wouldn't to eat pupusas because I don't know I don't like. Uh, I would like to drink a coffee. Okay. I go uh, perdón, would you like a meeting in the coffee shop? Yes, I would like to to go to the coffee shop. Okay. I would like to eat uh, sweet bread. Yes, I would like. I would like. See you later at the coffee shop. Okay, Noe, bye bye. Okay. Finish the job. <laughs> Thank you. Very good job. It's it, mostly you're using these ones to ask for opinions, right? Casi siempre ocupábamos esas, mencionábamos para hacer solicitudes o también para reportar problemas. Y en este escenario, ustedes las están usando. Para preguntar si gustaría, si quisiera, right? Casi que ofreciendo. So, very good job. Y la otra persona puede expresar si sí o si no, right? Very good. Thank you, Noé and Rolando. We're going to listen to room number four. Tenemos a Katy Briseida y Melissa Alejandra. La escuchamos. Ahorita, mis, ahorita, ya, ya. Melissa. Aquí estoy. Hi, Katy. Would you like to go to the beach, the beach with me? Yes, Melissa. I would like to go to the beach with you. And I would also like... I would like to have a beer... And you, Katy? No, I wouldn't like to have a beer. I prefer a lemonade. Mm, I wouldn't. I wouldn't like to drink lemonade on the beach, Katy. Good, Melissa. As you want. I would like to go swimming with you for why? Yes, Katy. I would like to learn to swim with you. I will be delayed to teach you. Thank you so much, Katy. I love you. I love you too. <laughs> Very good. It sounded like a conversation between friends for making plans and checking what the other person would like to. So that was really nice. Thank you, room number four. Katia and Melissa. We're going to hear room number five. Tenemos a César Vladimir y a Miguel Ape. Los escuchamos. Okay. Hello, Miguel. How are you? Hi, César. I'm very well. And you? Very well. Very well. 
I call you to see if would you like to go to the beach the next vacation? Yes, I would like to go to the beach next vacation. Uh, would you like to bring a food? Uh, no, I won't. Uh, I would like to buy food folder. Cesar, what, what would you like to eat on the beach? I would like to eat fried fish. Um, I would like to bring a cup of soda, uh, beer. No, I wouldn't because I have to drive. Okay, Cesar. All right. All right. See you in the next vacation. Okay, Miguel. See you later. <laughs> Very good. Good conversation. Also sounded between friends. Y si se fijan, esta estructura es bien común cuando estamos haciendo planes o cuando queremos saber los gustos de otra persona en ese momento, right? So very good job, um, Cesar and Miguel. Thank you. A continuación, escuchamos a Olga, Tatiana y a Roberto Carlos. Please go ahead. Okay, teacher. Olga, ready? Ready. Okay. Good evening, Olga. Would you like to eat pupusas? Hello, Roberto. Yes, I would like to eat pupusa, but I would like to eat pizza too. Sorry, Olga, but I would not like pizza because I want to I want to lose weight. Okay, Roberto. Where would you like to go? Olga, I would like to go to bakery La Tecleña. That's good, Roberto. In La Tecleña, there are a good food. Very good. See you tomorrow at 8 a.m. Okay, Roberto. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Finish, teacher. Very good job, guys. Also sounded very natural. Friendly conversation. You saw on estructura que estábamos buscando. So very good job, everyone. Nice. So we're going to check. I'm going to put this here. One moment. I'm going to share the presentation with you guys. Give me a moment. So estoy cargando la presentación just a minute. Let me know when you're seeing it. Me confirman cuando ya la vean. Yes. Perfect. Okay. Good. So, we're going to on scramble and match. Vamos a desenredar eso que está y creamos las oraciones. Right. For example, and it says, la pregunta para todos is, what would you like to eat? Y vamos a averiguar qué quiere cada persona. Right. So, ¿cómo quedaría la número uno? Y aquí tenemos el dibujito. Right? ¿Cómo quedaría esto? Wow, Goku. Goku. Ajá, Goku. Goku would like to eat a pizza. Perfect, no, eh? very good job. Goku would like to eat a pizza. Very good. Number two, we have SpongeBob, right? Mm -hmm. Here. <laughs> so, ¿cómo quedaría la de él? Veamos. But would like to drink some water. Perfect, Orlando. Yes, that is correct. Bob would like to drink some water. Very good. Number three. In number three, we have Homer here. Homer, right? With a big sandwich. <laughs> so, mm. ¿cómo quedaría la número tres? Veamos. 
Homer, Homer would like to eat a sandwich. That is correct. Homer would like to eat a sandwich. Perfect. Then we are going with Garfield, and we have Garfield in here. Let's see Gar number four. Garfield, Garfield would like like to eat a cake. To eat a cake. cake. Correct. And the last one, Wimpy. 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 Wimpy would like to Wimpy. eat a hamburger. Correct. Wimpy would like to eat a hamburger. Very good. If you notice, this is an exercise like if you were talking about someone else. Si se fijan, es un ejercicio que le sirve a ustedes para ayudar a otra persona a pedir o hacer una orden o a expresar lo que quiere. ¿Ok? Si ustedes van a hablar por la otra persona, esta es la estructura que ustedes usarían, ¿verdad? Si alguien me pregunta qué quiere su amigo, ah, a él le gustaría esto y eso. So this is the structure you would use, right? Like that. Ok, so, in this one, we have the would you like and I'd like, right? This is a dialogue. <laughs> We're going to complete it using would you like and I'd like. Ustedes cogen cuál iría, ok? Waiter es el mesero. Waiter es el mesero, ok? ¿Cómo iría la pregunta? Hello, would you like? Mm -hmm. Aquí está. Correct. Mm -hmm. Would you like to eat a pizza? Or would you like a pizza? Las dos están válidas. ¿Qué sería la respuesta del hombre? No, thanks. I could. I wouldn't. No, I thank would you. Uh -huh. I, I would, wouldn't. Uh -huh. No, I, I wouldn't. Would. Pero digamos que ahí no necesitamos el wouldn't porque ella dijo no, thank you. Y le da otra oración que sería afirmativa para decir lo que quiere. ¿Qué sería entonces? I would, I would like, like, like fish. A fish. A fish. Correct. I would like a fish. <laughs> All right. And the waiter asks, le pregunta por French fries. ¿Cómo sería? Okay. Would you like fish too? Uh -huh. Would you like French fries too? Right. Mm -hmm. ¿Y qué le dice el hombre? No, thank you. Thank you. I would. I would. I would like. Would like uh -huh. Some, some potatoes, please. Correct. No, thank you. I would like some potatoes, please. Right? Okay. Le dice, ¿quiere papas fritas? ¿Le gustaría papas fritas también? No, gracias. Papa nada más. No fritas, right? Waiter, here you are. Thank you. Y esto sí es una conversación bien natural de cómo pasa cuando ustedes llegan a comer a un restaurante, ya sea en Estados Unidos, en cualquier país donde sale inglés, así es como los tratan. Would you like to see the menu? Yes, please. Or would you like to order, right? Are you ready to order? Y así. Este, este es el tipo de conversación que ustedes tendrían en un restaurante, right? Native English speaking. Okay? So I'm going to stop sharing there. Ese es uno de los escenarios. And then I'm going to share with you the student's manual. Give me just a second. And for the student's manual, we have this conversation in here, okay? So the question says, what is the most common problem with printers? How often do you use them? I think nowadays we, we almost don't use printers, right? Because everything goes via online <laughs> by email or by whatsapp because i feel like we don't use printers as much as we did in the past yo siento que no se ocupan las impresoras tanto como en el pasado what do you think the same or do you use printers a lot in your work yes in my work yes <laughs> okay very good. So it really depends on the area of expertise, right? The, where you work. So we have a conversation in here between Mike and Maria, right? Um, I need two people to read it. One person is going to be Mike. The other person is going to be Maria. 
So we need two volunteers please for this one. Noe, please help us reading Mike. And Flor, please help us reading Maria. Mike Hernandez, East Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from Accounting. I would like to report a problem with my printer. What's the problem, Mr. Ochoa? It doesn't seem to be working and it is making a strong noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service, else there is a red light on the error bu button, button. <laughs> no sé cómo se pronuncia. Button. Eh, Solo suena button. button y la N. I button. don't like. Ah, okay. Button. I would like you to come soon to check it. I see you. It'll, it'll be there right over. I'll be. I'll be. Mm -hmm. I see it all being there right always, always. Very good, thank you. Okay, so according to this conversation, right, we can use, we're going to complete these two sentences, right? Use the conversation to help yourself. ¿Qué frase ocuparía acá? Like to report this issue. ¿Qué auxiliary sería? I would like. Yes, I would like to report this issue. Y aquí, I would like to fix this, right? Depending on what you do. So, give me one minute. But in this case, we're going to listen to a video. We're going to watch a short video, and it's about pronunciation. Vamos a ver un video corto. It's about pronunciation. Would, could, should. Que son auxiliaries que vamos a empezar a ver. Ahorita estamos solo con would, pero nos falta ver would and uh, could and should, right? So we're going to watch a video about pronunciation. Me confirma si va en la pantalla de YouTube, por favor. Yes. Yes. Ok, okay. permítame, voy a compartir de nuevo porque no tenía el audio. Sí. Okay, so we're going to watch this. And this one is talking about pronunciation. De esos tres auxiliaries, right? This is what we're going to do right now. So le vamos a escuchar, traten de captar los puntos importantes del video, right? American English pronunciation video. We're going to talk about the... Escucho un micrófono abierto. Okay, vamos entonces... video we're going to talk about the pronunciation of should would and could these words all rhyme the pronunciation is simpler than it looks the L is silent so they all have their beginning consonant the uh as in book vowel and the D sound should would could. They rhyme with good, hood, and would. Yes, would and would are pronounced the same. They're homophones. So this is the pronunciation of these words in full. But as you know, Americans like to reduce less important words in a sentence to make the important words stand out more. And these are three words that can be reduced. As with many reductions, we change the vowel to the schwa and speed up the word. Should, should, would, would, could, could. You'll hear Americans go even further though and drop the D. 
I noticed I did this when I was doing a Ben Franklin exercise on some of my own speech. Should we get dinner? Yeah. Should we get dinner? One of the things I notice is I'm dropping the D sound. Should we? Should we? Sh. Sh. Just the SH sound and the schwa. The lips are flared and the teeth are together. Shh. The tongue tip is pointing up to the roof of the mouth, but it's not touching it. Sh. 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 Then for the schwa, everything relaxes and you go into the next sound. Sh. Sh. Should we? Should we call her? Should we? Should we? I should go. Should go. Should go. I should go. Now, if the next sound is a vowel or a diphthong, I wouldn't drop the D. It would be too unclear to go from the schwa into another vowel. So for should I? Should I? For example, I make a really quick flap of the tongue for the D. Should I? Should I? Should I say that? Should I try it? Should I call him? If dropping the D feels like too extreme of a reduction for you, you certainly don't have to do it. Just keep should unstressed really quick. Should, should, should. Now let's look at could. The K sound is made when the back part of the tongue comes up and touches the soft palate in the back. K, 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 k. Could we try later? Could we? Could we? Again, just dropping the D. K sound, schwa, next word. Could we? Could we? Saying it with a D when the next word begins with a vowel or diphthong. Could I? Could I come back later? Could I? Could I? So just a nice short could. Finally, would. For the W sound, the lips are in a tight circle and the back part of the tongue lifts. Mm, wuh. Will we want to do that? Will we? Will we? Will we want to do that? Or with a really quick D sound, where would I go? Would I? Would I? Would I? So you can reduce these words by changing the vowel to the schwa. You can reduce them further by dropping the D unless the next sound is a vowel or a diphthong. If there's a word or phrase you'd like help pronouncing, please put it in the comments below. Don't forget to sign up for my mailing. All right. So she's giving them a couple of tips. The of various tips. We're going to examine them one by one. But let me ask you. Um, did you get them? Lograron captar alguno de esos? O quieren verlo una vez más? And take notes. Ustedes me dicen. Okay, please, miss. Yes, teacher. Okay, one more time. Get all right. Bear with me for a minute. Noé, no sé si tiene pregunta. Veo la manita arriba. Okay, oh, Ahí okay. La había dejado. okay, then. Lo vamos a poner una vez más. Traten de anotar algunos de los tips. Aunque sea una de las cosas que yo menciono, traten de eh, anotarlo y lo mencionan ustedes después. Okay, in the video, she says, dicen this, all right. English pronunciation video, we're going to talk about the pronunciation of should, would, and could. These words all rhyme. The pronunciation is simpler than it looks. The L is silent. So they all have their beginning consonant, the uh as in book vowel, and the D sound, should would, could. They rhyme with good, hood, and would. Yes, would and would are pronounced the same. They're homophones. So this is the pronunciation of these words in full. But as you know, Americans like to reduce less important words in a sentence to make the important words stand out more. And these are three words that can be reduced. As with many reductions, we change the vowel to the schwa and speed up the word. Should, should, would, would, could, could. You'll hear Americans go even further though and drop the D. 
I noticed I did this when I was doing a Ben Franklin exercise on some of my own speech. Should we get dinner? Yeah. Should we get dinner? One of the things I notice is I'm dropping the D sound. Should we? Should we? Sh. Sh. Just the SH sound and the schwa. The lips are flared and the teeth are together. Shh. The tongue tip is pointing up to the roof of the mouth, but it's not touching it. Sh. 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 Then for the schwa, everything relaxes and you go into the next sound. Sh. Sh. Should we? Should we call her? Should we? Should we? I should go. Should go. Should go. I should go. Now, if the next sound is a vowel or a diphthong, I wouldn't drop the D. It would be too unclear to go from the schwa into another vowel. So for should I, should I. For example, I make a really quick flap of the tongue for the D. Should I, should I. Should I say that? Should I try it? Should I call him? If dropping the D feels like too extreme of a reduction for you, you certainly don't have to do it. Just keep should unstressed really quick. Should, should, should. Now let's look at could. The K sound is made when the back part of the tongue comes up and touches the soft palate in the back. K, 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 k. Could we try later? Could we? Could we? Again, just dropping the D. K sound, schwa, next word. Could we? Could we? Saying it with a D when the next word begins with a vowel or diphthong. Could I? Could I come back later? Could I? Could I? So just a nice short could. Finally, would. For the W sound, the lips are in a tight circle and the back part of the tongue lifts. Mm, wuh. Will we want to do that? Will we? Will we? Will we want to do that? Or with a really quick D sound, where would I go? Would I? Would I? Would I? So you can reduce these words by changing the vowel to the schwa. You can reduce them further by dropping the D unless the next sound is a vowel or a diphthong. If there's a word or phrase you'd like help pronouncing, please put it in the comments below. Don't forget to sign up for my mailing list by clicking here. All right, so let me hear your points, your notes from the video. Who wants to share them? Quien quiere compartir alguno de los puntos que escucharon that she mentions? First of all, what is she talking about in the video? ¿De qué habla ahí en el video? Y decimos por ahí. The pronunciation of the word teacher. And Correct. Mm -hmm. Pronunciation of the auxiliaries. Yes, and the same is wool and wool. No sé mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. Thank you. Veamos, ¿quién más tiene otra versión o otra info que hayan captado? Teacher. Um, no sé, pero el go algo como que le dice what would it is a wood in algunos casos this is wood solo wood pero el más común es wood uh -huh. siempre siempre suena una u lo que no suena es la l uh -huh. algo así y el otro cu 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 como algo así ajá igual en la en ese could solo suena c u d o c u could o could mhm uh -huh. Oliver? Oliver? Teacher, sorry. Uh -huh. That's interesting video because in the it's uh, menciona about Mention? the pronunciation. Mention about the pronunciation should, could, and would. She says, she says the these words uh, the American uses uh, should, could, and would. Then no use L or D, no pronunciation L or D. Mm -hmm. 
Correct. For example, mm -hmm. for example uh, should I, uh, the American says, should I, should mm -hmm. I. Uh, for example, could I, the American uses, could I. And uh, would I, the Americans uses, could I. I, 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 I think that very interesting video. Correct, Oliver. That's yes. only teacher. <laughs> very good job, Oliver. Summarizing. Lo felicito porque habló en tercera persona y todos los verbos que referían a ella los lo usó con la S en presente simple. Muy bien. Roberto Carlos, please. Eh, sí, ahí nada más eh, confirmando lo que ah, dijeron algunos compañeros. Eh, también yo pude notar eh, cómo es importante y con el acento americano es la forma como nosotros movemos nuestros labios, cómo articulamos nuestros labios y el énfasis que hace también en ciertas palabras. Entonces todo eso es bien importante para nosotros que estamos aprendiendo a, a poder notar todo eso. Por ejemplo, si vamos a hacer una pregunta, tenemos que darle ese énfasis de pregunta, no solo decirlo de una manera normal. Entonces, eso pude ver yo en la explicación del video. Correct. They also speak about intonation. Very good, Roberto. Thank you. Ok, una parte, bueno, un par de puntos. Eh, lo que mencionaba Oliver, la, las versiones. Ella explica un punto bien importante. Legalmente, estamos ya hablando de manera nativa cuando no pronunciamos la L en ninguno de esos tres auxiliares. No decimos cool, no decimos will, no decimos should, decimos could, would, should. Si solo pronunciamos la D, ya estamos hablando como los nativos. Ahora bien, hay una región, sobre todo la parte del sur de Estados Unidos, que les gusta, les encanta cortar las palabras lo más que se puede. Y ellos son los que hacen eso que ella menciona. Todavía le quitan la D. En vez de decir should, dicen should. En vez de decir could, dicen could. En vez de decir would, dicen would. Casi siempre eso pasa en el sur de Estados Unidos. No es que sea bueno o malo, pero es más de esa área, es más específico de esa área. No es tan nativo como should, would, could, que suena la de. Entonces, ella dice al final, si no se siente cómodo quitando la de, no la quite. La única que sí es mandatorio quitar es la L. Esa no va a sonar en ninguno. Pero no es necesario que dejemos como could, would, should, no. Si podemos decir could, would, should, ya estamos hablando como el 90% de los nativos de América, así que con eso basta, ¿ok? Yes. Ya si, si usted se quiere enfocar más en esa región, está bien, es perfecto. Cada quien tiene como formas que se le facilitan. A una persona les hace más fácil pronunciar de cierta forma y a otras de otra. No cambian nada, ¿right? Right. So, very good, thank you. So, Quería que vieran esta parte porque el manual casi nunca trae este tipo de contenido. Cuando lo trae es muy bueno que lo aprovechemos y que lo, lo analicemos, ¿right? So, ya nadie va a estar escuchando que suene la L en ninguno de esos, ¿right? Perfect. Right. Good. So, continuing with the students, Manuel. Let me move this. We have the second exercise in here. One minute. Okay. Just a moment. So I'm on my second. I'm going to share my presentation with you guys. Okay. Me dicen si ya ven la pantalla, por favor. Yes, yes. Yes. All right. So ya habíamos hablado de would like cómo se utiliza para hacer requests. Nos falta practicar otros escenarios aparte de para reportar problemas o cosas así. Pero right now, I want you to check this other auxiliary. And now we speak, we start talking about polite requests, right? And for this one, we're going to need volunteers for reading. Okay, so let's see, we have three paragraphs here. Tenemos, ocupamos cuatro voluntarios acá. La primera persona lee el primer párrafo, segunda persona o el otro párrafo, 
tercera persona los ejemplos. La cuarta persona, ah, pues seis. Quinta persona, um, esto. Y la última persona, esto. So we need one, two, three, four, five. Five people. Ocupamos cinco voluntarios. Solo lo van a leer. ¿Ok? So let's raise the hand. Levantemos la mano para irlos asignando, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ir analizando. Levanten las manitas para irlo asignando. Ok, Roberto Carlos, help us with the paragraph number one. Oliver, paragraph number two. Noé Abraham, desde look at the following y los tres ejemplos. Flor Alejo, la primera parte de acá del cuadrito este. Y Olga, la última parte de acá del cuadrito. Ok, so let's begin, Roberto. Ok. Making polite requests are a part of daily life in rains or situation. We may be in a formal setting lights and office at a work party, or we might be making a request because we need something. Sometimes, even with friends, we may adopt a polite tone in staying our request so that we don't sound rude. Thank you. When oh, Oliver, making no. polite, yes. When making polite requests, the models could and good are very useful. Starting your request with these two models immediately makes your request a lot of more Polite. Another word that's often used when making a polite request is please. Thank you. No, eh? Look at the following sentences and notice the difference. Fast, the thousand. Direct and instructional. Please pass the house a little less instructional. Could you please pass that thousand? Very polite and making requests. Thank you. No? Could you, could you pass the wall? Give me a second, hand me the drink. Thank you. Could you please tell me, tell me where the bathroom is? What is what what's in this dish? Could you tell me what's the time? Thank you. All right, thank you everyone who participated with the reading. All right, here is the thing. For polite requests, um peticiones, solicitudes, permisos, right? For that kind of things, para ese tipo de cosas. Casi que se hacen a diario. De una forma u otra terminamos haciendo eso en algún punto del día, right? So we have a special tone that we need to adopt. Y aquí tenemos el ejemplo. Nos dice, when we're making polite requests. Esta parte es importante. When we're making polite requests, the models could and would are very useful. Cuando hacemos solicitudes que son como amables, educadas, por lo general utilizamos cualquiera de estos dos auxiliares, could o would, ¿ok? Hay otras palabras que suavizan más una solicitud, ¿verdad? Por ejemplo, la universal, please, ¿ok? But then, y notemos la diferencia, no es lo mismo que yo diga, hey fulanito, pass me the sauce, pásame la salsa, que es bien directo, bien informal, y es casi que dar una orden, ¿verdad? Right? O decir, fulanito, please pass the sauce, right? Un poco más amable. Y luego tenemos, ya con el auxiliar, fulanito, could you please pass me the sauce, All right? Very polite in making a request. Es bien amable, estoy pidiéndolo, estoy solicitándolo, no estoy obligándole ni diciéndole a nadie que lo haga, right? Y aquí tenemos um, algunos ejemplos de los que leían eh, Flor y Olga, right? Could you pass the ball? Could you give me a second? Could you have me the drinks? Could you please tell me where the bathroom is? Could you please tell me what's in this dish? 
could you tell me what's the time? Right? Imagínese usted necesita preguntarle a alguien la hora porque no anda ni celular, está en la ciudad. Y le dice a alguien, hey, what's the time? <laughs> no es lo mismo que, excuse me, could you tell me what's the time? Right? So it makes it sound more polite. Lo hace sonar mucho más amable y que estamos solicitando, no obligando a alguien, right? So, se puede combinar con otros verbos, yes. Solo son auxiliaries, solo sirven de antesala, right? And we have some of the scenarios in here. We use can. Noten esta parte, les decía, pongan atención a lo que dice que acá para polite requests. Ocupamos could and would. Y luego nos dice, también podemos usar can to ask for permission to do something. Okay? For, him, for example, can I ask a question, please? Can we go home now? Por lo general, can es para expresar habilidad, para expresar habilidad, pero también lo podemos usar para solicitar permiso para algo. ¿Ok? Por lo general en presente, ¿verdad? Can es en presente, could es el pasado de can, could es el pasado de can. Entonces, can, por ejemplo, ya nos podemos ir para la casa. Can we go home now? O el pasado podría. ¿Ok? Podría o podríamos. Entonces, yo puedo decir, could we go home now? Y nos dice, can, lo podemos usar para hacer solicitudes o pedir permisos. Pero could es la versión más formal, la versión más amable o educada de can. ¿Ok? Can es como más directo, más para alguien con quien tenga confianza, por ejemplo. Pero si es alguien que es mi superior, que me está evaluando, que no lo conozco, que es un visitante, etcétera preferiríamos usar could porque es más formal, right? También nos dice que can lo podemos utilizar también no solo para pedir, también para dar permiso o autorización. Can we go home now, miss? Yes, you can go home now. Yes, you can borrow my pen if you like, right? También podemos usarlo para eso, okay? Y nos dice we can use we use can to say that someone has permission to do something. También cuando queremos expresar que ya tenemos autorización de algo. We can go out whenever we want. Nos podemos ir cuando querramos. Right? Students can travel for free. Los alumnos pueden viajar de gratis. Right? So, vuelvo y repito. Can es estándar. Está bien para hacer solicitudes o pedir permisos. Pero la versión más formal siempre va a ser full. Ok? Questions on this part? Preguntas hasta acá? Yes, no. Teacher, entonces, can solo es para pedir permiso, dijo, ¿verdad? También para darlo, es para expresar ah, que, para alguien, dar. que alguien puede hacer okay. algo. Les decía, por ejemplo, can we go home now? Yes, you can go home now. Sí, ya puede irse, ¿verdad? Podemos expresar que se da permiso también. O okay, que ya tenemos permiso para algo. Ustedes me pueden decir, we can, we can relax the, on the weekend because we don't have classes, right? <laughs> Cosas que se pueden hacer. Expresa habilidad. Could es el pasado de can, gramaticalmente hablando, pero en conversación could es el auxiliar para que suene una solicitud o un permiso que pedimos, suene más amable, suene que lo estamos pidiendo, ¿ok? No es lo mismo decir, me puedo ir ya para la casa, que decir, cree que podría irme ya para la casa, ¿right? En una suena bien pesado, demandante, y en la otra suena que estoy solicitando, ¿right? Oliver. Teacher. Eh, Diga. El could no solamente se puede usar para pregunta. No, no, no solamente para pregunta. Ya vamos a ver. Ok, sí, porque en este okay. ejemplo solo, solo veo que estamos haciendo preguntas con could, ¿verdad? Okay. Pero no, no, no la oración. Uh -huh. Exactly, yes. Ahorita solo es para que vean la diferencia. Ah, uh, ok. Uh -huh. Ok, thank es, you. Es, ajá, este slide es más para énfasis en Ken. Right? So, okay. moving forward. Aquí tenemos cómo lo hacemos ya. Oraciones afirmativas u oraciones negativas usando could, ya no solo en preguntas, right? And para la affirmative form nos dice could comes first in the verb phrase after the subject 
obviamente siempre, siempre vamos a usar un sujeto. No pueden hacer una oración con un auxiliar y si no estoy con un sujeto, right Entonces, nos dice, después del sujeto y antes del verbo. Entonces, mi estructura sería sujeto, auxiliary, verbo, right Subject, auxiliary, verb. ¿Cómo se vería una oración? Como esta. We could have lunch early. Okay. We could go to the beach on Sunday. They could study more for the exam. You could finish the platform, right? So on and so forth. Siempre sujeto, auxiliary, verbo. Okay. Ojo, no puedo usar un gerundio, un verbo con ing en afirmativo. No puedo. Okay. No se puede. No directamente después del auxilio. Okay. So, and then tenemos esto. La, esta regla nos dice could, el auxiliary could, cannot be used with another modal verb. Que es un modal verb, es lo mismo que un auxiliary. Okay. Si yo digo we could drive to France, podríamos, viajar, podríamos manejar hasta Francia. Okay. Me dice la regla, no puedo combinar could con otro verbo auxiliar o con otro modal. Por ejemplo, yo no puedo decir, we could might drive, we could will drive, we could going to drive. No, ¿ok? No se puede. Solo puede haber un auxiliary por oración, ¿ok? En este caso, sería could. Si usted usa San Rosa, se queda con ese, right? We could, we could drive to France, right? O tampoco podemos poner otro auxiliary antes de él. Ni antes ni después. Solo va sujeto, auxiliary, verb. Esa es la structure, right? And then we have the negative version, which is a little bit different. Solo le agregamos el not después de could. Si hacemos la versión contractada es couldn't, right? Negative form, couldn't. Nos dice subject, couldn't, verb. Bien importante. Dice, miren, aquí no usamos don't, no usamos doesn't, no usamos didn't, no usamos ningún otro auxiliar y no cambia con ningún sujeto. ¿Ok? Así que en teoría es fácil de usar porque no va a variar. ¿Right? Todos los sujetos lo ocupan exactamente igual. Sujeto, could o couldn't, verbo. ¿Ok? We couldn't lift that. It's too heavy. No pudimos levantar eso. Es muy pesado. Yo no puedo decir, por ejemplo, he didn't could lift that, he doesn't could, no se puede, right? No meto ningún otro auxiliar de ningún otro tiempo gramatical cuando ocupo could, right? Y nos dice, podemos usar la forma completa que sería could not en vez de couldn't, como ustedes se sientan más cómodos, right? So here's what we're going to do right now. Vamos a entrar a las salas para que sea un poco más interactivo. Me disculpo, yo sé que gramática... Nos da sueñito, ya les estoy viendo los ojos a todos ahorita. <ríe> los ojos chiquitos. Pero sí, la parte gramática tenemos que pasar por ahí, amigos. <ríe> All right. Vamos a abrir la sala nuevamente. Como son las y 43, les voy a dar solamente 10, 12 minutos máximo para que puedan crear una conversación cortita. No tiene que ser nada muy complicado, una conversación corta usando estos dos. Pueden incluir would like o en pregunta afirmativo o negativo, como ya lo vieron, y incluir esta como extra, right? Could, would. La idea es que ocupen estas dos en afirmativo, en negativa o en pregunta, right? Si estamos preguntando con could, es podrías, ¿ok? So I'm going to open the rooms. Voy a abrir las salas en este momento y tienen 12 minutos. Pueden ingresar, tienen 12 minutos a partir de las y 43. Recuerden, hagan una conversación cortita porque solo tenemos esos 12 minutos, no hay más. Pueden ingresar a las salas.
me agrega una sala, teacher, por favor. Teacher. Permitan que estaba en mute. Lo voy a mover a la sala 6. Yeah. Oliver, pero no vaya a aceptar porque eso está en la sala 7. Permítanme. Ahora por ejemplo, que... la, por ejemplo uh -huh. I can say, could you move to another? <laughs> could you move me to another room? Yes. Okay. Okay. Thank you. All right.
I am ready, teacher. Okay, 10 segundos, en lo que regresan todos. Bueno. All right, we're all back. Ahora sí, ya estamos todos de regreso. Vamos a escuchar a la sala 3. Tenemos a Roberto Carlos y a Katy Briseida, please. Hi, Katy. Could you lend me your English book? Yes, I could. Could you come to my... Se le cortó, Katy. Repeat, you, please. Mm -hmm. Yes, I could. Could you come to my house to bring it? No, I couldn't because I am working tomorrow. Can you send me the boat with my sister? Yes, I can. I see you in the next class. Thank you, Kathy, for your help. Bye-bye. Bye-bye. Perfect. That was the perfect short conversation. Era <laughs> justo el tipo de conversación que estamos buscando. Corta al grano usando las eh, los auxiliares. Muy buen trabajo que se hace la pregunta con could. Por ejemplo, could you could you send it with my sister? Yes, I can. Pueden ser cualquiera de las dos. O sea, pues, yes, I could. O yes, I can. Cualquiera de las dos como respuesta está bien. It's a very good job. Thank you. Escuchamos entonces, vamos a irnos hasta la última sala, room number seven. Denis Fernando, Miguel Abrego y Oliver Val, por favor. Excuse me, I'm mute. I'm mute. <clears throat> Good night, everybody. How are you? I'm doing great. How about you? Good, good. Hey, you? Hi, Oliver. Uh, I'm okay. Ah, uh, okay, okay. Uh, we are the, we are this. Uh, we are in mill right now. Uh, by the way, Fernando, could you give me a glass of water, please? Uh, yes, 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 I call. Thank you. Fernando, could you borrow a pen? Yes, of course. Okay, uh, someone knows it finished the meeting. It's called finish at 6 o'clock p.m. I'm sorry, Oliver. Could I go to the restaurant, please? Yes, yes, we go. Yes, you go. You can go. Okay, thank you, Oliver. Oliver, can I strip my legs? Yes, you can straight your legs. Okay. Okay, thank you, thank you. Very good. <laughs> eh, no sorry, sorry, teacher, me cayeron, me cayeron varias llamadas, por eso me se cortó aquí un, un momento. Ok, no te preocupes, no hay problema. Muy buen trabajo, si se fijaron, están usando la estructura. Algo que no les mencioné yo en la, en la gramática, pero lo dedujeron ustedes, es que si me preguntan con could, yo puedo contestar con could, pero si estamos hablando en presente, contesto usando can. Por ejemplo, Danny le dijo, could I go to the restroom? Y usted le dijo, yes, you can, sí, sí puede. Y Oliver, le, eh, Miguel le dijo, could I, uh, could I stretch my legs? Podría estirar las piernas. Y usted le dijo, en vez de decirle, yes, you could, ¿verdad? Sí, sí podría. ¿Sí? Usted le dijo, yes, you can. Yes, you can. Sí, sí, sí puede, en presente, right? So, very good job. Thank you, room number seven, also for your participation. Very good job. Okay, that's going to be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Um, lunes tenemos un tema más todavía, practicar más esto y un tema más. El martes venimos full a práctica, conversación, tras conversación, tras conversación, y el examen final, ¿ok? Traten de avanzar lo más que puedan ustedes en la plataforma. Hay un par de ustedes que todavía no han 
avanzado, la mayoría ya avanzaron, solo le falta una tarea, el examen final, etcétera. Traten de completar eso en este fin de semana para que el lunes y martes vengan solo a la clase, ¿ok? Les felicito. Créanme que hasta ahorita tienen un avance la mayoría de ustedes que está increíble. <ríe> Así que van a muy buen nivel, van a muy buen paso, ¿ok? So, vamos a pasar a asistencia. Please be ready. Escuchamos, escuchamos. Tenemos <ríe> Ana Geraldine Mena. Bárbara Azucena Rivas. Blanca Flor Jiménez. Present Thank you. Thank you. César Vladimir Melgar. Present. Thank you. Claudia Guadalupe Alfaro. Denis Fernando Flamenco. Present Miss. Thank you. Edwin Napoleón Torres. Katy Briseida Hernández. Present. Thank you. Denis, uh, solo recordarle, antes que se me olvide, la plataforma. Eh, si me, me la debe, Denis. Trate de avanzar el fin de semana o completarla si es posible para que no le estén llamando después de administrativo, ¿de acuerdo? Eh, Luis acuerdo, Ernesto Vega. Gracias. Ok. Luis Ernesto Vega. Present. Thank you. Melissa Alejandra Gutiérrez. Melissa Stephanie Hernández. Present. Thank you. Miguel Ángel Ábrego. Present. Thank you. Noé Abraham Caballero. Present. Thank you, Olga Tatiana Portillo. Present. Thank you, Oliver Van Trigueros. Present. Thank you, Roberto Carlos Gámez. Present. Thank you, Rolando Danilo Sánchez. Present, Miss. Thank you, Ruth Judith Cepeda. Sara Noemi Jiménez. Present, teacher. Thank you, Susana Andrea Urbina. Okay, that's gonna be it for tonight. Everybody have a good night and I will see you on Monday. Descansen lo peor el día lunes. Bye, teacher. Have Bye. a good weekend. Okay. Good night, teacher. Good night. Happy weekend. Yo me quedo, ¿verdad, Ok, ya. Que algunos me toca remover los amanitos. <ríe> Se quedan ahí. <ríe> ok, ok. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Rolando? Bien. Good. Nice. Ok, les comento. Estos 10 minutos son de asesoría realmente. Si el alumno quiere repasar algún tema, si algo no está claro, si siente que necesita reforzar algo, o si solo gustaría, desea hacer comentarios. Uh -huh. Me gustaría que me aclarara un poco como entendido de hablar en pasado present simple dijo usted que vaya es como que yo lo esté afirmando uh, uh -huh. por ejemplo si digo he is uh, he is a work uh -huh. ajá y si ya lo estoy hablando en present progressive eh, he is working uh -huh. he is working uh -huh. sin el a si ya... he is working sí. Sin el A, ok. Uh -huh. He is working. Y si uh -huh. le voy a hablar ya en futuro, tendría que hablar He is working tomorrow, porque sería mañana, ¿verdad? Uh -huh. Correct. Ajá. Sí. Y si voy a hablar en, en pasado, es que no he podido entender eh, esa parte. Ok. Pasado no lo hemos visto todavía, pero si usted quisiera ah, mencionarlo okay. en pasado. Eh, yo pensé que yo era el que no había entendido. <risa> No, no, eh, solo ahora que tocamos pasado por el could, que les mencionaba yo que could es el pasado de Ken, gramaticalmente hablando. Por ejemplo, uh -huh. les decía, Ken es para expresar habilidad. Si lo, si lo traducimos literal, Rolando, Ken es poder, poder hacer algo. Entonces yo le digo, I can swim, yo puedo nadar, ¿verdad? Pero si a mí me preguntan... Hace 10 años, I could not swim 10 years ago. Hace 10 años no podía nadar. En ese escenario... Uh, 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 allí puedo utilizar el, el could. El, uh -huh. el could, could para hablar en pasado. O le puedo decir, 
10 years ago I could swim. Hace 10 años yo sí podía nadar. Ahora ya no puedo porque no me acuerdo. Right? Entonces yo le puedo decir, 10 years ago I could swim. Today I cannot swim. <ríe> right? Entonces siempre could va a ser el pasado de can. Si lo vamos a usar eh, versión como gramática, estrictamente hablando de gramática. Si lo usamos como auxiliar, como verbo modal, que es lo que estamos viéndolo ahorita, Rolando, could es para decir podría, preguntándole a alguien si sería posible algo. ¿Ok? Vaya, ajá, el could, vaya, y el, el would, ¿verdad? El could, uh -huh. eh, son las mismas, significa lo mismo, ¿verdad? Porque es como podría, igual. Pero... Eh, la, la diferencia es que would, por lo general, el would no lo va a usar nunca solo. El would va, por ejemplo, I would like to, like. I would love to, I would need to, ¿verdad? Siempre va de auxiliar de ajá. otro verbo. Uh -huh. Ajá. Ah, y el could es porque, ajá, como igual como el can, ¿verdad? Ajá. Can I go outside? Ajá. Uh -huh. Can I go outside? Sí. El can y el could son para eh, expresar habilidad o pedir permiso o solicitar algo pero siempre buscando que se tenga la capacidad, la habilidad de hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, could you pass me the salt? ¿Me podría pasar la sal? No estoy preguntándole si quisiera, ¿verdad? O si le gustaría, le estoy preguntando si pudiera, si tuviera la capacidad de hacerlo. Ajá, en cambio, ¿Está dándole una orden? Ajá. No, con could no, con can no, sí. Con can sí, ¿verdad? Con, ajá. con, uh -huh. ajá, con okay, could okay. es como por favor, ¿verdad? Y ajá. con would es más si sí, sí, le gustaría pasarme la sal, ¿verdad? O si sí, quisiera sí pasarme la sal. Ajá. Por Ajá. ejemplo, si yo le digo, would you, would you please pass me the salt? Estoy diciendo, eh, es como decirle, me haría el favor de pasarme la sal, ¿verdad? Entonces, sí. es así es. Cuando usted pide un favor, usted está tácitamente le está diciendo si quiere o si puede, ¿verdad? Entonces, ahí es el would. Pero si usted solo quiere saber si la persona podría, si tuviese la capacidad de hacer algo, ahí entra. Good. Uh -huh. okay. eh, una cosa más. Eh, vaya. Cuando hago una pregunta, siempre en eh, una pregunta, digamos, usando el verbo to be, tengo que decir, are you, y hago la pregunta, are you hungry, digamos, uh -huh. are you thirsty. Sí. Ajá. Cero es, sí. siempre que yo quiera saber cero estar de algo, es el verbo to be, dependiendo del Pero sujeto. Si, ajá, si lo voy a afirmar, tendría que decir you are home. Uh -huh, exacto. Ya lo estoy afirmando, ¿verdad? Uh -huh. Si el sujeto va antes, es afirmación. O puede ser negación también. Pero si el sujeto va antes, es una oración. Si el, sujeto, si el auxiliar, o en este caso el verbo to be, va antes, es pregunta. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Ok, entonces si lo, si diría de negación, tendría que ser, no, no, I am not hungry. Exactly, uh -huh. correcto. Okay. No, I am not hungry, o no, I am not. Hasta ahí, uh -huh. Uh -huh. usted escoge realmente. Uh -huh. Ok, ok. Yeah. Eh... Lo que no se puede hacer es, por ejemplo, hacer una oración, y entonarla como pregunta, eso no la vuelve pregunta, ¿verdad? Si usted yo le digo, oh, um, Rolando, you are hungry. <ríe> sigo, sigo yeah, afirmando, yeah, aunque... Yes, yes, I am hungry. Um, usted me contesta porque me entendió, pero realmente yo no estaba preguntando, aunque hice el sonido uh -huh. de pregunta. Eh, eh, Repítamela, por favor. Uh, Rolando, you are hungry. ¿Cómo are... tendría ah, que, que agregó el you antes. Uh -huh. Uh -huh. Tendría que decir, are you hungry? Exacto, ahí estoy preguntando. Entonces, Ajá. en una conversación, sí, casi siempre captamos lo que nos preguntan y por eso contestamos, pero es importante ponerle atención para que nosotros no nos pase. Y cuando preguntemos, estemos afirmando en realidad. Ok, ok. Uh -huh. Ajá. Eh, siempre que voy a, bueno, cuando voy a hacer una pregunta en tercera persona, tengo que usar el DAS, ¿verdad? Sí. Das, chilai, eh, Correct. Fetch, no sé. Uh -huh. Yes. Ajá. Y si lo voy a hacer en, en negativa, en, eh, decía, she does some lie. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. She doesn't si want to go. Y si lo voy a afirmar, lo, 
ajá, lo que estaba ahí hablando, de chi, chi lai, chi is lai, ¿verdad? Ah. Lleva el is, ¿verdad? No lleva si, el ver, is. si el verbo de acción no lleva el verbo tuya, lo puedo so, Solo tendría que ver chi lai. Ajá, chi lai. Lo, voy a firmar. lo que sí le agrego es la s. Ajá, ajá ese, ya, ya, ya. Sí, es cierto, la s, como siempre lleva la s, el verbo. ¿verdad? Ajá, en afirmativo, tercera. Ajá, uh -huh. ajá, tercera persona. Ajá. Uh -huh. Una regla general que le puede ayudar es el verbo to be, am, is, o are, nunca van con verbos de acción en presente simple. Nunca puede ir, por ejemplo, I, I, am, I am cook. No se puede. Puedo decir I cook. ¿Ok? Pero I am cook no se puede. Verbo to be con verbos de acción en presente simple no van. Yo cocino. Uh -huh. I cook. Ajá, I cook. Pero si le digo, I am cook, es como, yo soy, estoy, cocino. <risa> Entonces, no va. Una cosa más que no. no logro entender con la pronunciación. A veces, el, cuando digo este, nuestra, que no sé si es our, o cómo es, se pronuncia esa, Ticha. ¿Cuál? Eh, cuando dice nuestra familia, digamos. Ah, es, ah es, suena oh, exacto. Ajá, suena, suena? Que, igual que decir hora. Como la hora del reloj, hour. Hour. Uh -huh. hour. Las dos suenan es que yo hago así como hour, o algo que dicen el duolingo, pero no, 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 no ¿Sí? sé si es cierto. Hour. Ajá. Dicen hour. hour. Ajá. Es exactamente ah, okay. igual que para decir hora. Hour. Ajá. Hour. Ah, ok. Sí, yeah. sí, es que tenía mis duditas con esa. Sí, hour. por lo general, si empieza con O, así es hour. Uh -huh. Hour. Uh -huh. Ajá. Ah, ok. Hour. Ok, ok. Uh -huh. eh, no sé, alguna otra cosa que le pudiera preguntar. <risa> All right. Ya tenemos el tiempo completo, Rolando. Igual, si tiene más dudas, me puede escribir siempre al chat y ahí estamos para servirle, ¿ok? Con gusto le asisto. Ok, teacher. All right. Gracias. That's gonna be it for tonight. Que tenga un feliz fin de y lo veo el lunes, Rolando. Cuídese. Yes, gracias. Good night. Good night.